你找几个朋友一块吃饭啊？最近我们单位不是事儿多吗？哟，不行，我这忙完这边，还不知道几点呢。哎呀，好了好了，听话啊！行，你说怎么着都行啊！拜拜。嗯嗯。刚才谁啊？嗯，啊，一个导游。哦，嗯，女的，嗯，人不错。上几个月，我们工作出去玩，就找这个导游。以前没听你提过。嗯，没什么，又找我们拉业务。是吗？嗯，算是吧。去。哎，换个时间行吗？我还困着呢。你让我再睡一会儿。嗯。我不知道你让我换什么时间。你给过我时间吗？下班的时候你能过来接我一趟吗？咱们俩一块回家。恐怕不行。单位今天晚上还有事儿呢，那你晚上能早点回来吗？我尽量吧。我也不知道几点才能回家。不管多晚，我都等你回来。你不回来，我不睡觉。我想跟你好好谈谈。哎，你能不看报纸吗？我想跟你说说话。你说。你能把报纸放下吗？你说我听着呢。你昨天夜里几点回来的？四点。怎么了？前天你回来是三点半。我以为你睡了。我没睡。我天天都在等你回来。你回来我都知道。可你没说话。你让我跟你说什么？你回来了，怎么这么晚才回来？你跟谁在一起啊？去哪儿了？你觉得我这么问你有意思吗？你现在不是问了吗？我不想盘问起来没完没了，可我也想说，咱们是夫妻，我跟你过日子，你天天那么晚才回来。晚饭的时候我见不着你，该睡觉了你不回来，天亮了你才回来。我起床上班了，你还在睡着，你就不觉得吗？我们是天天在一个屋子里，可连说话的机会都没有。咱们是天天生活在一起。可我觉得我是在独守空房。我想问你一句：你想过天天独守空房，我的感受吗？那你想让我怎么做？
Sen kjøy her. Sen kjøy.你睡得真挺香的，醉了，醉了好啊，醉了是不是心里就不烦了，就觉得高兴了？人家都说酒后吐真言，可你怎么什么都不说？你醉了就是睡。我真想知道，你心里到底是怎么想的？你是不是也觉得？这日子过着挺没劲的，你一天一天的躲着我，打算躲到什么时候？天天喝成这样，就是为了躲我吧？为了不和我说话，不碰我。不和我做爱，我觉得你离我真远。你人在这儿，心在哪儿呢？人回家了。心回家了吗？我真想知道，你烦我都烦成这样了，你怎么就是不和我说那两个字呢？你怎么就是？不下决心和我离婚，陈局对不起啊，小姐，是我不小心。哎，我送你去医院吧。啊，不不，我不用去医院。啊、不不不，你看你伤的这样。哎，哎，哎呀。大夫，麻烦您轻点儿。你到外面等着行吗？啊，大夫，伤得重不重啊？有没有伤着骨头啊？这要不要住院啊？伤没伤着骨头，得拍完片子才能知道。那拍片子要多长时间啊？啊，对不起，小姐，是这样的，我是飞行员，今天有任务，我要马上去机场。
，这是这是我的工作证，我没骗你，我会负全责的。你走吧。对了，这是我的身份证、信用卡还有钱包，我把它都压在您这儿。我叫杨怀特。不不，不用你的钱，我这儿有钱。您就别客气了，看病要紧。大夫啊，不管是治疗还是用药，您都帮我用最好的，麻烦您了啊。我三天以后就回来了。哦，对了，我忘了问你的姓名和单位了。方可舟。女人杂志社的方可舟，女人杂志社啊，我记住了。你快走吧，路上慢点开车。谢谢你，再见。再见。通知你家人来照顾你吧。啊。嗯。可舟。可舟，方可舟。哎，你在哪儿啊？你怎么不说话、啊？喂？我说你怎么一夜没回家？你上哪儿去了？喂？哎，你说话呀？喂？喂？没有我的饭。不知道你回不回来。你以后回来吃饭打个电话，不回来吃饭我就不做两个人的了，也不等你了。行，一会儿我吃方便面。你昨天夜里上哪儿了？你关心我上哪儿了吗？你不回来应该打个电话告诉我。我不过是一夜没回家，你夜夜天亮才回家，打电话告诉过我吗？我能问你句话吗？你今天破天荒的这么早回来，就是想问我昨天晚上究竟去哪儿了，是吗？你担心什么？是担心我一个人出意外了，还是担心我跟别人在一起？我都担心。要是你担心我一个人在外边出意外，那我觉得你是关心我。要是你担心我和别人在一起，那我要说你无聊。不管怎么样，你就不能往家里打个电话吗？我往家里打电话，你在家吗？还有，你要是真那么关心我，为什么你不给我打电话？你夜里喝完酒回家睡觉都没发现我不在，直到天亮才发现，我没猜错吧？我要真出了什么事儿，等你发现，什么都完了。难道你夜不归宿还有理了？我在医院躺了一夜，一夜没睡。我一直在等手机响
，手机一直没响。在医院躺着的时候，我问自己：我像个有家有丈夫的人吗？不行。喂，哎，你好，你是方可舟吗？我是杨怀特。你是谁？我是杨怀特，你车祸的肇事者。我现在在你杂志社的楼外边呢。你好，我看见你了。我也看见你了，我是来带你到医院复查的，你能自己下来吗？要不？我到楼上去背你吧，啊，不用，我是说，我不用去医院复查，没那么严重，你上来吧。你好。你好。哎，坐吧。哦，不了，你的腿怎么样？没什么大问题，没有骨折，就是软组织损伤。啊，对不起啊。都是我的错。那现在走路方便吗？还行，啊，就是还有点疼。所以说嘛，我还是得带你到医院去做一下复查。不用，真的不用。听我的，我一定要带你去医院，让医生亲口告诉我说你的腿没事了，要不我晚上睡觉都不踏实。这下你放心了吧？对啊。最起码我要知道，一个这么漂亮的女人不会因为我落下终身残疾。哎，对了，你的钱包、身份证还有银行卡，你可以查一下，钱我没动过。现金你也没用啊？我自己有钱用不着。再说那天是我不好，我闯红灯了。像你这样的受害者还真是少见。像你这样的肇事者我也没见过。好，那医药费的事我就不跟你争了，但是我要请你吃饭，算是赔礼道歉。这事儿你也别跟我争了。恭喜两位就餐的客人获得了我们本周的顾客幸福大奖，我们的奖品就是两张周末飞往三亚的双飞机票。恭喜两位！但是我们餐厅有一个小小的请求，因为是幸福顾客大奖，所以请二位要表示一下幸福，可以吗？大家鼓掌鼓励一下。难道您不幸福吗？啊，我们当然幸福。祝福这二位。那现在，请给我们表示一下吧，我们都拭目以待。鼓励一下。好。祝你们永远幸福。哎，可周，你撒手。不是，你去哪儿啊？我去哪儿对你重要吗？哎，不不，你你你你你你先别走。你放心，我不会想不开，不会去死，也不会不回来
我还得回来跟你离婚。不是，先不说离婚好吗？不说离婚，不是，我知道昨天是我不对，我也知道你生气了，可是你今天先别走好吗？改天，改天咱们一块去三亚，好吗？我现在改主意了。我不想跟你一起去三亚，不想跟你一起去任何地方，我想一个人待着。我觉得，你也应该一个人待着，好好想想离婚的条件。回来你告诉我。哎，可愁，撒手，何必现在还显得依依不舍？你不是应该上我的班级吗？没赶上。那刚刚又飞了一个航班，也没赶上。是。我以为你和你爱人这时候早就到三亚了，应该下海了。没有。我不冷。哦，我就这习惯，喜欢抱着被子。觉得暖和一点。我想问你一个问题：你和你爱人好吗？还好。什么叫还好？好就是好，不好就是不好。那你说呢？什么是好，什么是不好？怎么样就是好，怎么样就是不好？对不起，也许我不该问。你要想一个人待会儿，我先……你坐吧。我不是不回答，是我不知道应该怎么说。我和我丈夫好过，我和他是在大学三年级的校际联谊会上认识的。到现在，认识八年，结婚四年。刚结婚的时候，我们俩什么都没有，只能住在他的宿舍里。我们天天挤在一块儿，也挺高兴的，还安慰自己说，两个人挨得近，暖和。现在。我们俩什么都有了，有房有车，房子挺大，也挺宽敞的。可两个人反倒觉得远了，远了就觉得谁也够不着谁。说这么多，耽误你的时间了。啊，没关系。今天我不忙，我该走了。你去哪儿？要不要我帮你换机票？我我哪儿都不想去了，我回家。你吓死我了！哎，你怎么没去三亚？真想离婚啊！
睡吧，我出去睡。你已经道过歉了。我知道你挺失望的，对生活失望，对我也失望。我呢，我也不能说我没有失望的地方，不然我也不会天天那么晚回来。我承认，我是躲着你。我我真不知道。为什么我就对你没有热情？可离婚的事儿还是件大事儿，怎么着，咱们俩也八年了。哎，你不是说要个孩子吗？这几天我也想，啊，没准吧，咱们俩天天脸对着脸过烦了。有一孩子，说不定也就没事了。生活内容不一样了，那感觉就不一样了吗？要不，咱们就要个试试。你说呢？我这两天又不那么想了。要是咱们俩之间没感情了，要个孩子就能起死回生了。万一孩子生下来，咱们之间还是这么冷冰冰的，那等于孩子一生下来就掉到冰窖里。你觉得对孩子公平吗？当父母的要孩子，不是为了给他爱，而是为了救自己。这父母当的也太自私了。我现在想的挺清楚的。别掺和孩子，什么都别掺和，就咱们俩，过得下去就过，过不下去就离婚。仔细想想，其实离婚也没什么，就是一个人离开另一个人。两个人要是真没感情了，也简单。喂，你好。你好，方克周，我是杨怀特，我在你楼下呢。一起吃饭吧。我在工作。我明天就要飞了，你一路平安。我想见你，你下来吧，好吗？你在躲着我，心里害怕了。我怕什么？你为什么不愿意正视我？我为什么要正视？就因为你结婚了，因为你结婚了。就再也不愿意接受别人给你的温暖。对，我觉得我应该这样。你说的温暖，我有点害怕。在婚姻里，我也曾经幸福过，温暖过。可你现在已经得不到温暖了。这是我和我丈夫的事儿，我会想办法解决的。那如果解决不了呢？就算解决不了，最后会放弃。但在这个过程当中，也会是一对一的，这样公平。那好，我等。你等什么啊？其实你现在状况我已经很清楚了，我愿意等。凭什么？凭什么要你等着？因为我喜欢你，这我早就跟你说过了。杨怀特，你你你别这样。
，我不会为了你放弃婚姻的，也不会为了你改变什么。我不需要你为我改变什么，我会把握分寸，站在一个安全距离之外等着你。不过我想告诉你，不管怎么样，从今以后，你遇到任何状况，都不再孤单了。我本来就不孤单。你别告诉我你不孤单，除了你有一个貌合神离的婚姻之外，你真不孤单吗？对于我来说，你就是一个肇事者，没有别的任何意义。我走了，再见。柯州，你还没跟我说一路平安呢。一路平安。有事儿吗？啊，我我睡不着，我还是想跟你说说话。真的想离婚吗？你真的觉得我们俩之间一点感情都没有了吗？你说呢？以前我觉得是没有了，可现在一说离婚，咱们俩彻底一刀两断，以后谁跟谁都没关系。不知怎么的，我就睡不着觉了。你睡得着觉吗？我不光现在睡不着，以前也睡不着。对了，你失眠，现在我也失眠。失眠也没别的办法。就是闭上眼睛，别睁开。也许就睡着了，也许还是睡不着。睡着了就是睡着了，睡不着还是睡不着。你好。下班我来接你，咱们一起回家，啊？哎，哎，你现在在干什么呢？给读者回信，解决人家的婚姻问题，我还能干什么呀？你没事，我先挂了。别的干嘛这么隆重啊？你忘了今天是什么日子了？今天是我们结婚四周年。忘了。这么安排，费了你不少时间，费了你不少心思吧？我就是想庆祝一下，也是希望能让你高兴。高兴？你能想得起来？还费了这么多心思，庆祝。
庆祝。庆祝什么？庆祝我们一起走过四年。我知道，是一起走过四年。那咱们庆祝什么呢？我想听你说点什么。不管怎么样，柯州，毕竟咱们四年夫妻，这四年我们一起走到今天，很不容易，是很不容易，特别特别不容易。我知道你做过很多努力，可你努力的时候，我没有跟你配合。你可能现在已经精疲力尽了，想放弃。可我，我不想放弃。我想再做点努力。我不希望这是最后一个结婚纪念日。我怀疑你的希望。可主，我我们之间不需要海誓山盟。老夫老妻了，过日子就是这么一天一天的过。多少个不眠之夜，我一个人在家里等着你回来，渴望你给我一个拥抱，给我一点温暖，可你就是不给。我不知道你觉不觉得这很冷酷，我是这么觉得。真冷酷，一个女人被自己丈夫拒绝的滋味，真不好受。一个女人天天在家里孤独的等着，怀里是空的，枕边是空的。先是觉得这房子凉了。然后觉得被子凉了，最后觉得自己都凉了。其实我早就明白了，你是烦我了。你眼角眉梢都在说你烦我，连碰都不想碰我。我怎么就到了让你这么厌恶的份儿上了？怎么就走不下去了？我一天一天的跟你过日子，一天一天的盼。盼一个拥抱，盼一个温存。一个女人跟男人在一起，心里就这么点盼头，不过分吧？可我没有，我真不知道你心里是怎么想的。有一个问题，我真挺想问你的，就是性。我想问你。你一天一天的让我独守空房，你是怎么解决问题的？我不相信你是病了，所以我相信你一定有解决问题的办法。至于我，我把这事儿当成自己的一个耻辱。我是一个有丈夫的人，我丈夫身体很健康，可我却被我丈夫素质高阁了，被一天一天的晾在那儿，我觉得是奇耻大辱，不是身体，是心。我没有办法起死回生，就决定撒手了。我这么做，至少是给自己留点东西，最起码的，留点体面，留点尊严。科主，我没想到，我伤你伤的这么深。
我相信你想挽回，我也相信你的诚意，我从心里感谢你。可这究竟有什么用？我不知道。请原谅，我自己出去走走。想一个人待会你去哪儿了？一个人走走。你怎么还没睡？我在等你回来呢。睡吧，可舟。离婚吗？为什么离婚？为什么要离婚？感情感情破裂。你们俩是不是提前排练了一遍？没有。没有去哪？我送你。不用了，我想一个人走走。那我先回家了。没有家了，我们已经离婚了，没家了，是没有家了。我先回你家吧。
。啊，哎，对了，呃，我那套房子需要稍微装修一下，所以还得在你这儿住几天。什么房子？啊，我租了一套房子。你早有准备了，房子都租好了。我今天才租。咱们已经离婚了。我也不能老住你这儿。饭呢？吃了吗？啊，没呢。有我饭吗？这么多饭不够你吃啊？这往后啊，跟以前是不一样的。我再回来，是得先跟你打一声招呼，问一下是不是方便呢？随你便吧。坐啊。喝点酒吗？多穿衣服，祝你今天暖和。杨怀特，阿姆斯特丹水扑了，哎呦，哎呀，哎，怎么了？嗯，想什么呢？没有啊，走神了？没有。菜好像咸了，啊，嗯，是咸了。你怎么了？没怎么。哎，要
要是有什么事儿，愿意说说，我就听听。没准儿，我能帮你出出主意呢。千军，嗯，真的没有。哎，还没写完呢。啊，有事儿吗？啊，没事儿，你接着写吧。哎，你想跟我说什么事儿？没事儿，你瞒不了我。什么事儿？你说吧。我，我一直想跟你说，不太好开口。女导游是我现在的女朋友，是吗？这么快啊？这刚离婚就是你女朋友了？不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的，之后。就开始了。要是我没记错的话，那时候咱们还没离婚。其实你没有必要告诉我。罗建军，你真的没有必要再告诉我。我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往。你为什么还要告诉我？你是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦？罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你
本意是想让你跟杨回他交往的时候能放下心理负担。我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚，伪装的那么善解人意。你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我。希望我也同样背叛你，你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的，我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军，其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚，你晚上不回来。早上不见我，我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想，罗建军？你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，那个时候我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻。你呢？你早就不是我丈夫我想所有的珠子都找到了，这些珠子在穿起来的时候，每一颗都带着我的祝福，时刻陪伴你，拥抱你，杨怀特。回来了，刚刚到。我想见你，可昭，对不起啊，让你等。你知道吗？接到你的电话，我很高兴。这可是你第一次主动约我，你也开始想我了，对吗？我，我不知道这样对不对。既然我们对彼此都有好感，这有什么对不对的？我知道你想说什么，我也知道你想对你的婚姻保持一份忠贞，我尊重你。可我也想问问你，如果两个人结婚了，他们不相爱了，那他们为什么还要生活在一起呢？他们守护的又是什么呢？是一个生活习惯。还是一张结婚证，不是这样的。婚姻不像你说的那么简单。我尊重婚姻，也尊重结婚证。可人的精神是自由的，婚姻不是精神的枷锁。我们每一个人都应该尊重自己的感觉和感受。说白了，大不了不就是精神出轨吗？这有什么不敢承认的？
没有谁规定人与人之间不能互相安慰。如果我让你精神出轨了，那我会感到荣幸。如果你觉得冷了，希望你能想到我就觉得温暖。